భవన నిర్మాణ కార్మికుల పేద ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను తెలియజేస్తూ ఇసుకపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తే తమపై అక్రమ కేసులు బనాయించారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి విమర్శించారు నెల్లూరు నగరంలోని దర్గమిట్ట పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజల కోసం ఆందోళన చేస్తే ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కలిగిందని అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిళ్ల వల్ల తమపై కేసులు నమోదు చేశారన్నారు తాము ట్రాఫిక్ కు ఎలాంటి అంతరాయం కలిగించలేదన్నారు ఎంతటి పరిణామాలకైనా తాము సిద్దంగానే ఉన్నట్లు ప్రకటించారు స్వార్థ రాజకీయాలు చేసే నేతలందరూ టీడీపీలోకి వెళ్లిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు అనంతరం పేర్నాటి కోటేశ్వర రెడ్డి మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో రూరల్ వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ నెల పదవ తేదీన కరెంట్ ఆఫీస్ సెంటర్లో దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం ముందు ఇసుకకు వ్యతిరేకంగా భవన కార్మికులు చేస్తున్నటువంటి నిరసనకు మద్దతుగా మేము ఆ రోజు శాంతియుతంగా ఎలాంటి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కానీ ఎలాంటి ఇబ్బందులకు కానీ ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా శాంతియుతంగా సంఘీభావం తెలిపితే ఈరోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మా అందరి మీద అక్రమ కేసులు పెట్టడం జరిగింది పోలీసు వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అయ్యా మీరు ఆలోచించండి మేము ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగించలేదు ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగలేదు అధికార పార్టీ యొక్క ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి ఇలాంటి అక్రమ కేసులు పెట్టవద్దని చెప్పి మేము వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం నమస్కారం ఈ నెల పదవ తేదీన జరిగినటువంటి కార్యక్రమాల్లో ముందు రోజు ప్రకటించిన విధంగా మా జిల్లా అధ్యక్షుడు పెద్దలు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మరి అదేవిధంగా రూరల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా పెద్దలు దివంగత నేత శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహానికి పూలమాల వేసి అంజలి కట్టించి అక్కడనే ఉచిత ఇసుక అనే పేరుతో ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులను దృష్ట్యా మూడు నెలల నుంచి పనులు లేక భవన నిర్మాణ కార్మికులు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూరల్ నియోజకవర్గం తరఫున మేమందరం కూడా వారికి సంఘీభావం తెలుపుతామని ముందుగానే ప్రకటించి పదవ తేదీన వారి విగ్రహానికి అంజలి కట్టించి ఆ స్టాచ్యూ ఎదురుగుండానే ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పత్రికా సమావేశంలో ఆ భవన నిర్మాణ కార్మికులకి అందరికీ కూడా వారి కుటుంబాలకి పార్టీ తరఫున మేము సంఘీభావం పత్రికా ముఖంగా తెలపటం జరిగిందండి మరి ఆ సందర్భంలోనే ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా పండగ వాతావరణం ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాహనదారులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కేవలం మా నాయకుడి స్టాచ్యూ విగ్రహం ఎదురుగుండా పత్రికా ముఖంగా మాత్రమే మేము సంఘీభావం తెలిపితే మరి మా మీద అక్రమంగా కేసులు పెట్టడం జరిగింది మేము ట్రాఫిక్కి ఇబ్బంది కలిగించామని ఒక్కసారి విజువల్స్ అన్నీ గమనించండి కార్లు పోతూనే ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా మేము ఆ పింది లేదు బైఠాయింపు లేదు రాస్తా రోకో చేపట్టింది లేదు కేవలం ఆ విగ్రహం హైలాండ్ ముందు నిలబడి మేము పత్రికా ముఖంగా సంఘీభావం తెలిపితే కావాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు కూడా మాకు అభ్యంతరం చెప్పలా ఆడ ఇద్దరు ముగ్గురు కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అభ్యంతరం చెప్పలా ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా వాహన రాకపోకలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగలేదు కాబట్టి మరి మేము ఒక పది నిమిషాలు వారికి సంఘీభావం చెప్పి అక్కడ నుంచి మేము వెళ్ళిపోయాం తరువాత జరిగిన పరిణామాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ వారి ఒత్తిళ్లతో కావచ్చు మరి పోర్ టౌన్లో వాళ్ళు మా మీద మేము రహదారిలో అందరికీ అంతరాయం కలిగించామని మా మీద అక్రమంగా కేసు పెట్టడం జరిగింది ఒక్కటి మేము పాత్రికా ముఖంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరుతున్నాం అయ్యా ఎవరైనా నాయకుల విగ్రహాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నెల్లూరు టౌన్లో 
ఏదైనా ఒక సందర్భం వస్తే ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఆ నాయకుడికి ఒక మాల వేసి ఆ స్టాచ్యూ ముందునే పత్రికా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయటం పరిపాటి గతంలో ఎన్టీ రామారావు గారి విగ్రహం ముందు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఈరోజు కూడా ఆయన విగ్రహం ముందు నిలబడి ఇదే రకంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కావచ్చు పత్రికల వారు కావచ్చు ఒక సమావేశంలో ఒక సంఘీభావము ఒక అభ్యర్థన చేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవటం మామూలుగా జరిగేటటువంటి విషయం దీనికి కూడా ఏ రోజు కూడా ఎటువంటి పోలీస్ కేసులు మేము చూడలేదండి కానీ ఈసారి మాత్రం రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం ముందు మేము పెట్టినటువంటి ప్రెస్కి అక్కడ ఉన్న పాత్రికాయలే సాక్ష్యం ఎక్కడన్నా బండ్లు ఆగినాయా ఒక్కసారి వాళ్ళనైనా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న విజువల్స్లో చూడమనండి మరి ఇటువంటి అక్రమమైన కేసులు పెట్టి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కానివ్వచ్చు నాయకులు కావచ్చు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని బెదిరిస్తూ ఉంటే మాత్రం ఎవరు కూడా తగ్గేవాళ్ళు లేరండి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో జరిగినటువంటి ప్రభుత్వం తరఫున జరిగినటువంటి లోటుపాట్లని ఎత్తి చూపటం మా బాధ్యత తప్పనిసరిగా ఏ ఉన్నా కూడా మేము వాటిని ప్రభుత్వ దృష్టికి అదేవిధంగా ప్రజల దృష్టికి మేము తీసుకురావటం జరుగుతుంది నిన్న కాదండి మొన్న ఉదయం అదే ఈనాడు పత్రికలో పొట్టేపాళెం రీచ్లో ఎన్ని టిప్పర్లయ్యా వందల సంఖ్యలో టిప్పర్లు నిలబడి ఇసుకని దోచుకెళ్తున్న విషయం ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పత్రికలే బాహాటంగా ప్రచురిస్తే మేము అడగటం మాత్రం తప్పైందని చెప్పటం ఎంతవరకు న్యాయమండి ఇది ఒక్కసారి అధికారులు కూడా ఆలోచించండి మేము అడిగింది ఒకటే చిత్తకార్తి జరుగుతూ ఉన్నాయా వానాకాలం వచ్చేసింది ఇసుక లేదు డంపింగ్ యార్డ్లో వేల టన్నుల ఇసుక తోలితే రెండు రోజుల్లోనే మింగేశారవి ఈరోజు ఎక్కడ కూడా ఇసుక లేదని చెప్పారు మేము ఇసుక వదులుతున్నాం అని చెప్పారు తీరా వచ్చేటప్పటికి వానాకాలం వస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే గలబ ఇది మేము ఎత్తి చూపటమే కనుక పొరపాటని మీరు భావిస్తే ఎన్ని కేసులు పెట్టినా పర్వాలేదు తప్పనిసరిగా మేము నిలబడతాం ప్రజల పక్షాన మేము ఉండి పోరాటం చేస్తామని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూరల్ నియోజకవర్గ నాయకులందరం కూడా ఎటువంటి పరిణామాలైనా ఎదుర్కొనేదానికి సిద్ధంగా ఉంటామని చెప్పి అందరికీ మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నామండి Adi Sankara Group of Institutions MAC A plus MBA Autonomous Institution All India Gate Ranks 23, 64 and 87 17 Gold Medal Winners in JNTU Year Results 10 Pratima Awards by Government of AP All Recruiters HCL Emphasis Tata Cognizant CGI Infosys Wipro Mindtree Isuzu Above 1000 students were placed in more than 40 companies B.Tech courses CSE CSE AI CSE D గూడూరు